，是他吗？很遗憾，是的。节哀顺变，送韩小姐回去。是，韩小姐。韩小姐，我就把你送到这儿了。你多保重吧。嗯。舒影，你去劝劝若雪吧，她再这样哭下去，她身体就完了。让她哭吧，哭完就冷静了。生离死别这种事，谁劝也没用。本来你们家的事儿，我不应该说三道四的，但是你这次太过分了。你至少让若雪见厉老师最后一面吧。就算若雪有一万个不对，可是她对厉老师的情，我们都是看在眼里的。嗯<笑>日本人啊，限我三天内必须破案，要不然这黑锅就得让我来背了。我也是实在没办法，所以只能出此下策，找一个死人来代替了。所以你才派来了那个乞丐地花。是啊，当时你身边全是便衣，没有人再比他更合适了。当时完全不知道他在说什么，直到我进了宪兵队。看到你紧张的样子，我才反应过来他跟我说的那些话。只是当时来不及通知若雪，只能在那儿演一出闹剧了。当时那种情况，我最担心的就是若雪，所以今天说起来的话，还真的要谢谢你呢。应该是我谢谢你才对。文轩这一死，日本人就不会再追捕他了，也不会再来找我们麻烦了。可事情发展成这样。若雪应该是受了不小的打击啊！文轩就是若雪的天，天塌了，他的整个世界就崩塌了。金宝，我想告诉他事情的真相。这件事情吧，牵扯的好几个人的脑袋，我怕这件事情要是……我明白，我有分寸。但我不能眼睁睁的看着若雪就这么垮下去啊！是啊，若雪是挺不容易的。不过这话说回来了，这些年我看着你这么一步一步的走下来，你不是也挺不容易的吗？这样的事道理，谁又比谁容易一些呢？你不也一样吗？你到底是个什么样的人，我都看在眼里。如果不是因为你，我可能都没有办法走到今天。但是你的好，还有谁看得见呢？大家不还是在背地里，在背地里说你是汉奸？我知道你心里委屈。以后你再觉得委屈的时候，你可以来找我聊聊天
，诉诉苦。我不知道除了这些，我还能为你做什么。你看，你舒影，我在说你，你你又反过来说我了。你这个人啊，就是这样，时时刻刻都在为别人着想，可你却忘了，你自己也是个女人，有很多事情你自己是扛不下来的，所以你也需要一个男人，一个心疼你的男人陪在你身边，帮你分担。不要再活在过去了，过去的何楚天，活到现在。那已经跟死的没什么两样了，所以舒影，你应该给你自己一次重新开始的机会，找一个可以忘我、爱你的人，让他心疼你，让他陪着你，让他能够懂你。你这么好的一个女人，你配得上这些的？而这样的人，这,这样的人兴许就一直陪在你身边呀，舒影。其实我，我我这么多年我一直都。何天在我心里已经死了。李文轩，是你儿时的伙伴，也算不上，只是少年相识。你去过宪兵队了，嗯，确定是李文轩本人？当然不是，是个冒牌货。警察局作假就是为了交差，家属将错就错，就是为了放情人一条活路吗？你沉默的理由，半个月下来，李云轩早就应该不在上海了。难道抓不到人就不结案了吗？我认为现在最关键的就是要大肆宣传李云轩被正法的消息，严重打击上海那些抗日分子的信心。至于真人假人，都不重要。很好，等事情结束之后，再到警察局去抓那些异心分子。没有这个必要。你想让中国人给我们一条心？简直就是天方夜谭！即便你是大欢喜，结果依然会如此。你要记住，你扎根在别人的疆土上，就不要相信那里的一切，包括那些向你点头哈腰的人。我明白。按说这些治安问题全归宪兵队打理，可是由于他们的无能，使得整个社会动荡不安，暗杀不断。严重影响我三年恢复上海经济的计划。老四，商会方面的事情不可怠慢，一定要将药厂、冶金厂、纱厂牢牢的抓在手里。是，父亲。我听那天消息，说是美国援助蒋介石的一船军备物资在海上被我们拦截。嗯，老四。你不是一直好奇我在做什么吗？难道这些都是你怎么样啊？你打我一巴掌，还有你对我做的那些事情，难道还抵不了我欠你的吗？如果你可以不哭不闹，保持冷静，我就把事情的真相告诉你。他们姐妹二人现在一定很难受，除了观望，我们无能为力。能不能跟上级申请一笔钱？我要送他们姐妹二人离开上海。前方打仗，国库空虚，每一笔拨款都是精打细算。
，怎么一到个人问题上就要精打细算？国库就空虚了呢？我们住这么大的房子，每天吃的喝的，送汉奸的礼物，这些怎么不空虚，就不精打细算了呢？何楚天，麻烦你把国家任务和个人情感区分清楚。我区分不清楚。潘树影为了我付出了太多了，为了我们这个事情也付出了太多了。我必须要帮助他们，我必须要把他们姐妹送出上海，拿出我们之前的东西来，啊，把这些东西当掉，这个我可以不用，我送他们走。你把你的东西拿回去，我把我个人的首饰都给你，何楚天，我十七岁进入特训课，整整十年。我就是你们说的冷冰冰的墙。尽管有的时候我也特别羡慕你丰富的感情，但是我提醒你一句：干我们这一行，感情最致命，害人害己。你你你你，你对天发誓，你没有骗我。我什么时候骗过你？我就说嘛，哎，你干嘛不早说呀？害我哭这么多天，我眼睛都要哭瞎了。要的就是你这种哭闹劲儿，否则假戏怎么振作？你没见到监视我们的那些人都被撤走了吗？我就说嘛，平时你对我的好都是真真切切能够感受得到的，怎么一下子就变得这么无情了？哎呀，怪我，怪我，脑子太简单了，没有看出当中的蹊跷。可这种悲伤的情绪，你还得再延续一段时间，而且得演得自然。哎，这个我懂的，要不然就会连累孙金宝的。嗯，我打你那一下，你还疼吗？哎，不疼，只要文轩没事儿，你打我一百下都行。来，那离婚的事呢？你不怪我了？嗯，你别看我平时对你劲儿劲儿的。其实我心里都知道，你这么做就是为了保全大家。就是在文轩这个事情上，我天生就小气啊。姐，你说文轩他现在到哪儿了呀？不知道。不管他在哪儿，只要他平安就好。只要他能够平安啊，就算他不要我，我也认了。怎么会？文轩他是有心的，你对他的好，他都记在心里。只是现在，他心里装着更远大的东西。我懂的，好男儿就应该有鸿鹄之志，我会等他的，不管等多久，哪怕等一辈子，我都等他。哎，请问一下，有没有见过这个小女孩？没见过。请问，有见过他吗？怎么样，有消息了吗？你见过吗？我和兄弟们都已经说了，他们去找了，但是……请问你见过这小女孩吗？消息，真是不好意思啊。请问一下，这个女孩你见过吗？这位小姐，你见过这个女孩吗？不好意思，又来给他们送饭来了。太太，这个女孩你见过吗？小坤的事儿吧，你见过这个女孩吗？明里暗里也想了不少办法。到了这个时候，说句泄气的话吧。小坤找回来，希望很小了。可是只要一天找不到人，做父母的都不会放弃。你知道，对于亲人来说，最痛苦的就是不知道人在哪儿，却知道他日夜在受苦。
小姐，她在里面等你。是你约我，我根本就不会来。我看报纸了，李文轩死了。是，他和当年的何楚天一样，死得光明磊落。舒影，有些话我不知道该怎么跟你讲。可是这样的日子，对你我来说都是一种煎熬。结束吧。你我之间还有什么话好说？我们早已没有任何瓜葛，甚至不比路人。至于煎熬，我没有，因为我从来不曾抛弃信仰，出卖良心。我知道你瞧不起我，我自己都瞧不起我自己。可是我想对你说一声谢谢，我辜负了你，辜负了你对我的爱，辜负了你对我妈妈的爱。谢谢你。我做这些是为了我心中的那个英雄，为了我坚守的这份爱，为了这些我可以牺牲生命都在所不惜。但这些都跟你没有任何关系，你没有资格言谢。你让我替你做一件事情，带上家东，带上若雪，离开上海。为什么？李文轩的事情会连累你。都是知秋，哪里还有净土？这些是你太太的意思吧？请你转告她，她多虑了。关夏先生平时很忙，这次能来啊，实属不易。何副局长到任之后对对对对，经常跟我提起，希望能够结识川夏先生。嗯，川夏君，我何楚天，今天能和你坐在一个饭桌上吃饭，实属三生有幸。我何楚天准备了一份薄礼。请您笑纳，何副局长，你什么意思呀？川夏先生，这只是我的一点心意，望您千万笑纳。是啊，是啊。川夏先生，何先生，太客气了啊。来，坐坐啊。也就是你，要换做我呀，肯定把那包东西砸他脸上，砸他个鼻青脸肿。这样只能说明你还在意他。那你现在心里边真的一点感觉都没有了？我又不是木头。说实话，他们看到他的那一瞬间，我心跳的特别快。就好像回到了很久很久的从前，但很快就有一个声音告诉我，那不是你爱的那个他，这只不过是一个没有灵魂的躯壳罢了。我，我我是说，如果啊，如果他回来，没有那个女人。
我宁可他只是娶了太太，而不是投靠洛水。那样他伤的只是我，现在他伤的是整个国家。嗯，想想都叫人心寒。连何楚天都辩解了，难怪我们这仗越打越衰败。你傻什么呢？我总觉得哪里不对，但是我又想不明白。时间也不早了，你回去睡吧。嗯，今晚我跟你睡。不行，你自己睡，这戏还得演下去呢。这出戏到底要唱多久啊？死了丈夫怎么也得七七四十九天吧。嘿，您慢点，慢点。那没事，没事。喂，高丽，这是哪儿啊？这可是一个好地方，是一个让男人彻底销魂的好地方。穿夏军。哎，哎，走，走。继续，慢点，慢点，没事，慢点。哎，这都是我的伙伴。这位是龙天，龙天君，慢慢喝啊！哎，小道君，小道君，来来来来，来来来，这位是小道君，这位是何副局长，何副局长，何副局长，来来来，走走走，啊，你慢点慢点，哎呦呦，慢点慢点，哎，走走走走，走，慢点慢点。我跟你说，小岛君，虹口区军用物资的总调度，无论你是进货出货，只要找到他，全都不是问题。机会，机会，机会。各位先生们，可以开始了吗？哎，还有节目？哎呦。对，有节目，有节目，来来来，开始开始，来来来，来了，来了，来了，小岛君，小岛君，哎呀，这没出来玩了，来来来，咱们喝酒，喝酒，喝酒。陪着，我给您倒上酒。好，您慢着啊。这是我的贵宾，你怎么弄的？哎呀，不好意思，不好意思，扫了先生您的兴了，我马上把他带走。走去。我马上换一个人服侍您。小花，过来。来，你马上给我出去。来来来。走啊，走！尊敬的，哥，陈导君，陈导君，你们先喝着，啊，我去趟洗手间，去去就回来。啊，去吧去吧，去去吧。哎，那我就不客气了。
你不干活，叫你不用心，你就是该当，偷不偷懒呢？啊，叫你干活。先生，娘娘陪我喝酒去。啊、哦，他手生，弄脏了先生的衣服。我就要他。啊、哦，哎呦，有、啊、米家，被先生看上是你的福气。先生您好，请您跟我来。何叔叔，你怎么来了？别说话。请，嗯、先生慢走。嗯，好的好的。哎，何桑，哎，程将军，我先休息了，失陪了。哎，还还是你有眼光啊！今天晚上他就归你了，放心。我绝对不会和你老婆说的。谢谢你啊，程将军。<笑>这是男人和男人之间的秘密。<笑>我睡了。嗯，坐。何叔叔，救救我吧！告诉叔叔，你怎么又抓到这儿来了？这里的女孩大多都是被骗来的，有的是从乡下抢过来的，最小的也只有十四岁而已。我们到了十八岁就会被卖去南洋，只要卖去了南洋，就没人能活过三年。小关，看着叔叔，不哭，不哭，你为什么不跑？我们也想过跑，可这里把守太严了，我们根本逃不出去。只要被抓到，就会被打死，打死了胡乱隐瞒，没有人会知道的。你看，还打了我，还有这里。这里的客人也是变了法的折磨我们，用烟头烫，用针扎，还用刀子割我们。多少次我想去死，可是我想爸爸，想妈妈，我想回家。我要是死了，就见不到他们了。求求你，求求你，救救我吧！小坤，不哭，不哭，不哭，不哭，看着叔叔，不害怕啊！叔叔一定把你救出去。狗日的小日本。海斗这两天一直睡不着，我一闭上眼睛，我满脑子都是小坤求救的眼神。胡子，我一定要把这些孩子救出来。那个女人，我是说你那个假太太，她知道这件事情吗？我没跟她说，说了也白说。让我去吧。小坤是个多好的孩子！我在小楼养伤的时候，他怕我疼，每天陪我说话，给我唱歌听。我不能眼睁睁的看着他在魔窟里受煎熬啊！管不了那么多了，我豁出去了，跟这帮小鬼子拼了！不，也许那个女人说的对，你们是要干大事的，好刚。得用在刀刃上，打打杀杀的事，就交给我来吧。不行，我不能看着你一个人去送死。营长，这些年我在上海，暗杀的事没少干，比你有经验。一个人行动，尽得自如，反倒没了牵挂
。再说了，我现在不是一个人，我身边有你，身后有咱们守卫营的兄弟们。虎子，你记住了，千万不能硬撑。实在不行，我们再想别的办法。嗯，我会先观察几天，找一个好的时机再下手。还有，这是你要的东西，就只有这些了。这些足够了，保证一颗子弹都不浪费。虎子，一定要相信。我救你这一个兄弟了，放心吧，营长。不好意思啊，没关系。来来来，来，我来收拾。怎么了？心不在焉的？没什么事儿，亲爱的。别出声！别出声！别出声！别出声！解开！啊！啊！还愣着干嘛？快走啊！枪放下，放下。有人的地方跑。
还是要爬出去。你心里到底在想什么呀？我不都跟你说了吗？我脑袋里面只有你。如果这是命令呢？如果这是命令的话，我拒绝执行，因为我的身体跟行动都归你领导了，可是我的思维不归你领导。干我们这行啊，从里到外都是公家的。包括你每一个细胞和最后一滴鲜血，我从你眼睛里看得出来，你一定背着我做了什么。如果你不告诉我，我不会逼你。嗯。但你要记住，国家为了埋下你这颗钉子，费了大量的人力物力。如果因小失大，你就是国家的罪人。行嘛，俏。哎，你们几个，什么情况？报告副局长，枪声是从这个方位传出来的，可是具体位置我们正在查找。干什么呢？到现在还没找到。送他上医院。醒了，醒了醒了，小坤，小坤，我是爸爸，我以为这辈子再也见不到你们了，我的孩子，妈妈一直坚持着，就是在等你回来，你如果再不回来，妈妈真的熬不住了，要不是因为你们，我早就去死了。别胡说，孩子，放心吧。我们现在在一起了，啊！舒阳，我这个人啊，抓过人，打过人，但是还真见不得这个。金宝，谢谢你。别，我也没做什么呀。等我赶到那儿的时候
那些女孩说，是一个蒙面的男人救了他们。看来这个世界上，还真是有蒙面大侠呀。那其他那些姑娘呢？有家的家属来了，都把他们领回家去了；没有家的，我也都安排了住处，还有一些慈善机构愿意帮助他们。那些坏人呢？能够绳之以法吗？我去现场看过了，差不多都死光了。就算是绳之以法吧。只希望这一切感情过去，让小坤和这些姑娘能够回到以前的生活。你觉得？你觉得有可能吗